ô xin cho phù thủy sao chỉ có một mẫu bánh mì bé xíu thế này ạ à? <cười> mau ăn đi Rito, em ăn nốt cả phần của anh nữa này Thôi, anh ăn đi, em không có đói Suốt ngày chỉ biết ăn, chẳng được cái tích sự gì cả Sao không biến đi cho khuất mắt Ăn nhanh mà còn vào giường ngủ đi Dạ, thưa mẹ Tôi về rồi đây, bọn trẻ đâu rồi Ngủ rồi, mà nhà sắp hết cái để ăn rồi đấy Đợt này mưa nhiều quá, thương nhân không vào rừng mua gỗ Nên à, tôi chẳng bán được Thế thì lấy đâu ra tiền mà mua thức ăn Chủ yếu là nuôi hai đứa con của ông thôi đó Khổ thân tụi nó Tôi cũng không biết làm thế nào nữa Hay là ngày mai ông xuống thị trấn bán củi đi Ừ gì ừ, Nhưng à, vào thị trấn phải mất mấy ngày Bốn trẻ thì sao Ừ còn có tôi ở nhà cơ mà Ông lo gì chứ Ừ vậy à, tôi nhờ mình chăm sóc dùm lũ trẻ Dậy, dậy mau Hôm nay mẹ muốn vào rừng hái ít hoa quả và nấm Hai con có muốn đi cùng với mẹ không? Quá, wow, tuyệt quá Vào rừng ư, cha có đi không ạ? À? Cha của con còn phải đi bán củi lấy tiền mà Nếu con không đi cùng ta Thì ở nhà chẳng có gì mà ăn đâu Đi đi anh Hansel, em đói lắm Vậy thì đi Nhưng mẹ chờ con một lát ạ à. Con sẽ trở lại ngay <cười> Được thôi Hansel đã lường trước được âm mưu của người mẹ kế Nên cậu đã lẻn ra ngoài Nhặt hai túi đầy những viên sỏi Trên đường đi vào rừng Cậu đã rải những viên sỏi xuống đường Để đánh dấu đường đi Được rồi Hai đứa ngồi ở đây đi Mẹ sẽ đi kiếm quả rừng cho các con ăn Dạ Hả? Trời đã tối rồi sao? Anh ơi, sao mẹ vẫn chưa quay lại đón chúng ta vậy? Mẹ đã quên mất chúng ta rồi. Nhưng em đừng lo. Chờ một lát nữa, khi vần trăng lên, chúng mình sẽ tìm được lối về nhà. Quả nhiên, khi trăng lên, ánh sáng của nó chiếu rọi khắp khu rừng, khiến những viên sỏi trở nên lấp lánh. Hai anh em cứ thế đi lần theo những vết sỏi và trở về nhà. Mẹ ơi, chúng con về rồi Mẹ đi hái quả rừng xong rồi quên mất chỗ của các con May mà các con đã về tới nhà Mau, mau vào nhà đi <cười> Nếu vậy, ngày mai mình sẽ dẫn chúng nó vào sâu hơn trong rừng nữa Ngày hôm sau, người mẹ kế lại tiếp tục dẫn hai đứa trẻ vào rừng Tuy biết trước được âm mưu của bà mẹ, nhưng vì đêm hôm trước, mẹ kế đã khóa chặt cửa, nên Hansel không thể ra ngoài lấy sỏi. Cậu đành phải bẻ mẫu bánh mì rải xuống đường làm dấu. Thế nhưng, khi người mẹ kế rời khỏi, hai anh em định lần theo dấu những mẫu bánh mì đi về nhà, thì những mẫu bánh mì đã bị chim rừng ăn hết. Hai anh em không tìm được đường về, chỉ còn biết ôm nhau khóc. Cái gì? Hai đứa bị lạc trong rừng sao? Tôi đã dặn chúng nó ngồi chờ để tôi kiếm quả Vậy mà loáng cái, quay lại đã không thấy chúng đâu hết à. Tôi đi tìm suốt ba ngày đây, nhưng mà vẫn không thấy Có lẽ nào chúng đã bị thú rừng ăn thịt rồi phải không? <cười> Trời ơi, các con của tôi <cười> Tuyệt quá, em xem này Ngôi nhà làm bằng bánh ngọt mới thơm ngon Hấp dẫn làm sao Chúng mình hãy đi ăn đi Quá, wow, tuyệt quá à Ai đây Ôi, các cháu yêu quý đáng thương của ta Có phải bị lạc không Mau, mau vào đây với ta nào <cười> Ăn đi các cháu Chúng cháu cảm ơn bà 
<cười> tụi bay trúng kế rồi thả tôi ra thả tôi ra mi cứ ở yên trong đấy chờ chết đi trời ơi thì ra bà là một phụ phù thủy em tôi đâu mau thả tôi ra người yên tâm ta chỉ thích ăn thịt bé trai thôi còn bé đó ta sẽ giữ lại làm người hầu còn mi ta sẽ vỗ béo thêm vài ngày nữa mới ăn mau đi nhóm lửa đốt lò để nướng bánh đi dạ lửa đã cháy đủ chưa dạ thưa bà cháu không biết ạ à. không biết thì mau mở cửa lò chui vào bên trong nhìn thử xem nhưng cửa lò bé thế kia làm sao cháu chui vào được ạ à? <cười> mày đừng có lười biến cửa lò này đến ta còn vào được chứ đừng nói là mày bà bà cũng vào được sao cháu không tin đâu cửa bé lắm chắc chắn là không vừa rồi ừ, đúng là cứng đầu mà để ta vào thử cho mà xem vâng à, 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 thả ta ra thả ta ra à. <cười> giỏi lắm em gái của anh chúng ta mau chạy đi anh chúng ta cũng phải lấy một ít đồ ăn mang theo nữa à, anh ơi ra đây mà xem này <cười> tuyệt quá chúng ta có thể mang những đồ này về cho cha và chúng ta sẽ không phải sống cực khổ nữa còn cái này nó là gì hả anh ôi đây chính là tấm bản đồ chúng ta sẽ tìm được đường về nhà cha chúng con đã trở về rồi ôi các con của ta 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 có nằm mơ không à, cha cha làm sao thế này mẹ mẹ kế đâu ạ à? từ ngày các con mất tích cha đổ bệnh ốm liệt giường bà ta cũng chán quá nên đã bỏ đi lâu rồi bà ta đúng là độc ác nhẫn tâm bỏ rơi chúng con trong rừng giờ lại còn bỏ cha mà đi nữa nhưng không sao đâu cha ơi chúng con đã mang về rất nhiều châu báu con sẽ tìm đại phu chữa bệnh cho cha Vậy là từ đó về sau Hai anh em Kenzo và Reto sống hạnh phúc bên người cha Với số châu báu có được ở nhà mụ phù thủy Kenzo và Reto giúp đỡ được rất nhiều người dân nghèo khổ trong vùng Tiếng kêu của cú vọ <cười> Này chị bồ câu biết không Cái bọn trăng đen đúng là tham lam vô độ Có chuyện gì mà chị bức xúc thế chị cú vọ Vừa mới nãy tôi nhìn thấy con mồi trước Đang định xà xuống mổ Thì lão trăng từ trong hang thò đầu ra nuốt mất Đúng là cái đồ tham ăn Đã thế lão lại còn làm ra vẻ to đây Gớm tưởng là tài năng lắm đấy Này không nghe tôi nói hết à Lão trăng thì bẩn tính đã đành Lại được cả bà mèo hoang nữa chứ Cái chị cú vọ này ai chị ấy cũng chê Ai chị ấy cũng không vừa mắt Đã thế Cái giọng lại khó nghe nữa chứ Cô 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 Đi đi Đau quá Đi 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 Đau quá Rõ khổ Chị cứu vợ lại bị người ta đuổi rồi Bác lại đuổi cứu vợ đấy à Ngày hè oi bức Ngồi không đã mệt rồi Mà nó cứ kêu in nổi đầu nhà Đến là nhức ốc chị dạ Bác đuổi nó là phải lắm Có hôm đang trưa mà nghe tiếng nó là giật cả mình Thì đó Nó làm ảnh hưởng đến nhiều người Tôi mới đuổi đó chứ chị Nhưng khổ nổi là đuổi thì nó lại về Ta làm tổ ở trên cao hẳn như này Thì xem ai đuổi được ta nào Chị bồ câu Ôi trời ơi Chị làm tôi giật cả mình Mà sao chị lại đậu tiết trên cao vậy Đậu thấp người ta lấy gậy đập đau lắm Nay tôi làm tổ tận trên cao này Còn lâu họ mới làm gì được tôi <cười> Đúng là đồ mèo tồ Lớn xác mà chẳng biết cái gì cả Mèo thì làm sao mà ăn được lá mà gặm chứ <cười> Ôi giàu Nó chỉ là con mèo con thôi mà Nó đang tuổi tinh nghịch Khám phá mọi thứ xung quanh đấy mà Mèo con gì chứ Lớn xác thế kia rồi chứ bé bỏng gì Chắc là mẹ nó không chịu dạy nó kiếm mồi rồi Mẹ gì mà lười thế không biết Ôi Mới sáng ra mà chị ấy đã chê bai đủ điều rồi Lại nhà cứu vợ đấy à Em nói chuyện với chị ta làm gì chứ 
Toàn chuyện tào lao nói xấu người khác thôi Em cũng có muốn đâu Là chị ta bắt chuyện với em đấy chứ Thật là ngại quá Thôi ta đi ăn sáng đi Ở đây người ta lại hiểu nhầm em đó Ừ ta đi thôi Chào chị bầu câu Chị đi kiếm ăn sớm thế Trời mùa hè nắng sớm Đi kiếm ăn rồi còn về Không thì nắng lắm Đúng là cái đồ lắm chuyện Chắc là lại đang nói xấu người khác đây mà Cô chích chè đấy à Này tôi nói chị nghe nha Chị có chơi gì thì chơi Đừng có chơi với bọn bồ câu Con chim ri kia Kia kìa Lại đang chụm đầu vào nói xấu người khác đấy Tôi không nghĩ vậy đâu Thôi chào chị Tôi phải đi kiếm ăn đây uhm, Cái đồ đỡm dán Chắc chị đã kiếm được ăn Suốt ngày chỉ biết làm điệu Thì kiếm ăn cái nổi gì Cô... Đi 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 Cô... Chị cứu vợ Chị bồ câu Có lẽ tôi phải đi khỏi đây thôi Con người ở đây ác quá Sao chị lại nói vậy chứ Đấy chị xem Tôi đã chuyển hết chỗ nọ đến chỗ kia Vậy mà cứ thấy tôi đậu ở đâu là họ liền xua đuổi Khi thì ném đá Lúc lại dùng gậy gọc đập tơi bời Vậy bây giờ chị tính đi đâu Tôi Tôi cũng không biết nữa Nhưng chắc sẽ là nơi mà con người dễ mến hơn Tốt bụng hơn ở đây Chị cứu vợ này Chỗ hàng xóm thân tình Tôi nói thật chị đừng giận nha Tôi nghĩ là tại tiếng kêu của chị đó Nó ghê rợn In tai nhức ốc rất khó nghe Đã vậy chị lại hay kêu ca phàn nàn Thật là như vậy sao Vậy giờ tôi phải làm thế nào đây Tôi nghĩ chỉ cần nói năng nhỏ nhẹ Tập kêu khe khẽ Nhẹ nhàng Và hãy nói những lời tốt đẹp Đừng khó chịu và nói xấu người khác nữa Tôi tin là một ngày nào đó Chị sẽ lại được yêu mến thôi Tôi nhớ rồi Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị Chú gà rừng tham ăn Cái nhà kho phía bìa rừng con người chuyển đi hết rồi Chúng ta mau đến đó chơi thôi Nhanh chân nào Chắc hẳn ở đấy có vô số đồ ăn ngon họ để lại nữa Nhà kho phía bìa rừng ư Mình phải qua đó mới được Này các bạn khỉ Đợi tôi với Họ nhanh chân thật đấy Thôi thì tự mình đi vậy Kìa chào bạn gà rừng Bạn đi đâu mà có vẻ vội vàng thế Tôi định đến nhà kho nơi bìa rừng đây ấy kìa, nhà kho nơi bìa rừng ư Sao bạn lại đến đấy làm gì Nguy hiểm lắm <cười> Bạn quá lo lắng rồi Thật ra ở đó không còn nguy hiểm nữa đâu Vừa nãy tôi thấy hai bạn khỉ nói với nhau là Con người đã đi khỏi nơi đó hẳn rồi đấy Dù con người có chuyển đi Thì ở đó cũng nhiều cạm bẫy lắm Thôi, đừng có mạo hiểm đi Hãy ở đây cùng tôi đi Bạn không đi thì thôi Chứ tôi nhất định phải đến đó một chiếc xem thế nào Thôi, thế tôi đi đây Này, hai bạn khỉ ơi Chẳng phải vừa nãy hai bạn nói là ra chỗ nhà kho nơi bìa rừng đó sao À, đúng là chúng tôi định ra nhà kho nơi bìa rừng chơi Nhưng khi con người bỏ đi Họ không quên đóng kính mít cửa lại Chẳng thể vào trong được Nên chúng tôi lại đi về Ra là thế Chẳng nhẽ đi đến đây rồi lại về Thôi, cứ lại đằng đó xem thế nào Đúng là cái nhà kho này kín mít à Để xem nào Ô, chẳng phải kia là bao kê sao Họ bỏ đi để thấy này thật là phí quá Rồi. Sao cái lỗ này không to hơn một tí nhỉ Phải chi mình nhỏ lại thêm một chút Hứ, Đúng rồi Chẳng qua mình đang no bụng Nên không chui vào khe hở kia Chỉ cần đợi đến khi mình đói bụng Bụng sẽ xẹp lại Khi đó mình sẽ chui vừa cái lỗ kia Và vào trong ăn hạt kê càng thêm ngon miệng Được rồi Giờ thì đi ăn kê thôi 
Thật là tuyệt <cười> Ôi ngon quá No bụng rồi Giờ đánh một giấc đã Đây rồi Đợi tôi một lát nhé Thôi chết con người quay lại à, à, à. Làm sao đây Mình không chạy được ra ngoài rồi Xem nào Mình để đâu ấy nhỉ À đây rồi Đúng kế hoạch thì hai hôm nữa Chúng ta sẽ qua dở cái nhà kho này đi Được Trời ơi Xích tí nữa thì bị tóm rồi Mình phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi con người quay lại Mình ăn no quá Lại không lọt cái lỗ kia để ra ngoài rồi Chỉ còn một cách là đợi đói lại Cho bụng xẹp xuống thôi Khi bạn ra rừng Bạn đi đâu mấy hôm vừa rồi vậy Mình vừa ở chỗ nhà kho bị rừng về Ồ Bạn không gặp nguy hiểm gì chứ cũng có vài biến cố Thật là Nhịn đói để vào ăn kê xong lại nhịn đói để đi ra Như vậy có đáng không chứ Không những thế Còn suýt nữa bị con người bắt được Nhưng thử một lần cũng đáng đấy chứ Khi con người dở hẳn nhà kho đi Thì đâu còn cơ hội nữa Tuy là có chút nguy hiểm Nhưng được thưởng thức những hạt cây ngon lành nhất trên đời Thì sẽ tùy hơn nhiều dù sao thì cũng cảm ơn cậu Đã lo lắng cho mình Mình nhất định sẽ không tùy tiện hành động Trong trường hợp quá nguy hiểm đâu Hãy like, comment, subscribe kênh Để xem thêm những video mới nhất nhé